はい皆さん次はですねなんと妖怪ウォッチ4の紹介コーナーでございますえ今日はレベル5からですね2名からお越しいただきましたまずはちょっと簡単に自己紹介お願いできたらと思いますはいレベル5の妖怪ウォッチ4のディレクターをやっております本村と申しますよろしくお願いしますよろしくお願いしますレベル5の広報を担当しております伊藤と申しますよろしくお願いいたしますはいお願いします妖怪ウォッチ4なんですけれどもあのゲームが発表されてまだそんなに実は立たないんですよねそうですね8月とかの、まあ、ここに3ヶ月だと思うんですけれども、はい、なのでちょっと僕驚いたんですけど実は今回 TGS になんと私有出店があるとそうなんです、はい、いうことで早速僕もプレイさせていただいたんですけれどもありがとうございますあの今回はあのゲームの,あのスクリーンショットですね、はい、ご用意いただいたとのことなのでそちらを見ながらですねちょっとあのご説明いただきたいただければと思います。はいわかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい。こちらはあれですかそのえっ、ー、と夏目三つの主人公がいるんですね今回。そうなんですよね。これは夏目の世界で、はい、桜本町っていうマップなんですけど、今回はですねあのスイッチになったことで、うん、あの。カメラを倒してこういうふうな立体的な街並みを表現してますいわゆるあの三人称視点のそうですね、はい、後ろからのゲームでこう右のアナログで自由にカメラの切り替えができる感じできますね360度ちなみにこの夏目さんのその主人公パートっていうのはどういうあの構造になってるんですか主人公構造これあれですかその舞台としては近未来みたいなそうですね近未来ですねな何年ぐらい先ですか。何年だ。えっと三十年後の世界。三十年後の世界で進行すると、はい。そんなに遠くはない、ね。そんなに遠くない感じで結構こう割とこう馴染みのあるあの、ね、世界観で。ちょっと車が未来的かなぐらいの感じですかね。ああそうですね。はいはいはい。基本的にはあんまり変わってない現代に近い。ものですねほうほうほう。今回の試合はそちらの世界で展開しているという、ね。あ、その通りです、ね。はい。はい。他の画像を見ていきましょう。早速妖怪が登場しておりますが、これはミッチーという妖怪で、はい、まあ三股の土っていうのがあの正式名称なんですけど、まあ自分のことミッチーと言って夏目さんにこう懐いてしまって。懐いてる。あの夏目さんをお守りしますっていうちょっと暑苦しいキャラクターですねかなり仲のいい妖怪になってるそうですね仲のいい妖怪、はいはいはい、味方の妖怪ですねはいもうイベントですねまあ大体あの住人がですねこう妖怪がなんかすることでこう困ってるっていう人が多いので、はいまあ、その人たちを助けながら進めていくっていう RPG になってますね、うんうんうんうん、で今回はこのまなみちゃんっていう小さい女の子が何かこう、はい生活してたらなんか視線を感じるのみたいなことを言ってて、まあ、それはまあ妖怪の仕業なんですけど、ええまあ、その犯人を探していくというストーリーになってますねなるほどでそれがなんか気合を感じるということで、はい、妖怪がいたということですねそうこういうなんか壁の中にこういうモヤモヤの中に隠れてるんですよねはいはいはいはいこれ可愛らしいですね<笑><笑>これはあのあれですね学校の理科室とかにいる人体模型が妖怪になっちゃったっていう妖怪になっちゃったちょっと気持ち悪いんですけど気持ち悪いけどなんか憎めない感じそうですねちょっと可愛い感じでで見つけちゃったらちょっと怒ってバトルになるというなるほどこのバトルが発生する今回なんといってもすごい僕として驚きだったのがバトルシステムの方なんですけれどもかなり変わりましたねそうですねもうフル 3D であのキャラクターを自由に動かしながら戦うというバトルですおつまりその動かすキャラクターは妖怪の方ではなく、えっと、主人公キャラクターということ今回の TGS バージョンは人間キャラだけを操作できるんですけど、はい、実際はあの妖怪も自由に触れるようになる,切り替えて触れる,なる予定ですあなるほどですね今回はちょっとあの一番変わったところで人間も操作できますよっていうのを紹介したかったので、ねまあ、人間キャラの操作に絞ったものになってますいやかなり驚きましたよ、これ詰まる、詰まるところですね、その今までのシリーズでいう、まあ、単成ではないんですけれども、もう卒業して、完全にこの 3D アクション RPG 的なバトルシステムになったという,う、ね、アクションではあるんですけど、あまりあのアクション寄りにはするつもりはなくて、はいはいはいまあ、戦略を考えて、状況を見て、適度にアクションするというバトルになる予定です。なるほどですね、ちょっととこちらののバトルの画像いろいろろ
見ながらあの説明をお願いできたらと思うんですけれども、はいえっと、具体的にどういったあの攻撃ですとか防御だとか回避とかそういうのがあったりする感じなんですかまず人間キャラはあの、はい、やはり妖怪ウォッチっていうのをつけてますから、はいはいはい、バトルロールとしてはウォッチャーと呼んでるんですけどそれはウォッチを持ってるからウォッチャーっていうのもありますし、まあ、バトル全体を監視してるとか。立ち会ってるっていう意味で立ち会い人みたいなそういう意味もあってウォッチャーと呼んでるんですけどこの妖怪ウォッチの能力が今回はすごい特徴的なところがありまして今画面に出てますが、はい、陽気吸い取るっていう、まあ、文字通り敵の陽気を吸い取るっていうパワーを吸い取って自分の力にするっていうのがすごい特徴的なんですけど,なるほどこれを吸い取ってそのエネルギーでまた何かこう必殺技みたいなものを出したりするす。吸い取ったもので技を繰り出していくっていうそういうバトルになってますなんで人間キャラはどちらかというとこう肉弾戦でこう近距離で戦うというよりちょっと一歩引いて吸い取りつつ状況を見て敵,をあの敵に攻撃したり味方をサポートするっていう戦い方になりますねこの吸い取ったエネルギーはそのウォッチャー本人が使うものっていうことその通りです妖怪に分け与えるとかそういったではない本人も本人が基本的には技を繰り出すんですけど例えばあの体力の回復とかはあのその自分で吸い取ったものから味方に還元するという形ですなるほど回復技みたいな感じで今あの画面に出てますけど、はい、元気オクールっていう今名前になってますけどそれで吸い取ったパワーを味方に送って回復させる,るそれが回復につながるということですねあとは、えー、と普通の、えー、と普通のではないですねなんか妖怪パンチみたいなのがあるんですよね陽気剣という陽気剣かあの陽気の力を拳にまとわせてパンチするというのがあります、ね、つまりこれもその陽気が必要となるというそうですそうですパンチでもだからバトル中結構こういう技を繰り出していくとこの YP っていう陽気パワーっていうのがあるんですけどそれがどんどん消費するので足りなくなったら敵からもう現地調達して吸い取ってしまうっていうそういうバトルですねなるほどじゃあかなりこの,あの吸い通るっていうのはずっとやっていきながらこう敵の攻撃を避けたりしてでたまったら攻撃に移るとそういう感じの戦略になるという,う、ね、なんで容器のこうパワーを管理するというゲームになってますねこれはちょっと強い技ですねはいはいこれは鬼の手っていうあ,ありましたねトーマくんがあの妖怪ウォッチオーガっていうちょっと鬼の力を司ってるこう妖怪ウォッチを持ってますのでこれがトーマというキャラクターなんですね、はい、なるほどそれを持っていてそれっていつでも出せるんではなくある程度の容器がたまったらその容器がたまったら使えて左手がこう鬼の手になってそれでぶん殴るとすごく強いというそういう技ですねあと今ちょっとちらっと右下に出てるんですけれども、えっと、X ボタンと A ボタンを同時に押すとどうなるんですかあの変身、まあ、いわゆる変身することができて憑依って呼んでるんですけど憑依、えー、はいはいはいそれであの違うキャラクターに変身して戦うってこともできますそれはあの詰まるところあの妖怪になるとかという感じですかそうですね妖怪にもう一番強い技ですかこれ一番強い技ですなるほど、まあ、召喚技って言ったらいいんですかね召喚はいはいはい、はい、それってその自分の,あの持っている妖怪の中から選んだりとかっていういや召喚できるのはもう決,、ま、決められたキャラクターがいるので,、ま、たものでなるほどで、まあ、今回のビルドには入ってないんですけれども実際その妖怪には命令を出すのではなく妖怪としてプレイすることもできるできますね切り替えれますね今あの左側にこうステータスが出てますけど今トーマくんっていう人間キャラになってますけど、はい、あの下のジバニャンとかコマさんとかに切り替えられる予定ですなるほど結構妖怪って妖怪ウォッチのこれまでのシリーズだとたくさんいるじゃないですかあたくさんいますね、はい、今回もそういう感じで今回もできるだけたくさん入れようとは思っておりますそういうのってそれぞれ操作できるっていうそれぞれ操作できるすごいですねで全員違う技持ってるんで<笑>、えー作るのは超大変なんですけど作るの大変ですよねでもやっぱり妖怪を操作した方が楽しいじゃないですかまあそうですけどなので頑張って作ってます<笑>ありがとうございます頑張ってます,<笑>頑張ってます<笑>なるほどなんかそのバトルシステムとしては結構二の国からの影響もあるのかなという気がするんですけれどもそういうところもあったりするすあそれはあるかもしれないですね,なるほどねこのキャラを切り替えたりとかまあその完全にアクション重視のものになったっていうところでは、見送りと通じるところもあるのかなという気がするんですが。はい、ちょっと似てるとは思いますね。なるほどですね。はい。はい、と、このバトルシステムに関しては、まだご相談、これ勝利したという感じで。そでまた次のイベントが発生するっていうような流れですか、ねはい、でこのジンタっていう,こう人体模型の妖怪を倒してまあ一段落したねっていうイベントになってますねなんかちょっと気の毒な感じが
、で実はこいつ逃げちゃうんですよねで桜小学校に行ったぞってことになるんで小学校にトーマくんが向かってますね俺もグラフィックス綺麗ですねありがとうございますちなみにこのまあ、要するにこのえっと夏目パートではえっと桜本町でしたっけ？桜本町です、ね。桜本町の方っていろんなエリアがあるっていう。いろんなエリアあります。ここの私有の方では彼女の自宅がある住宅街から小学校まで移動できる。そうですね。んですけど、実際のゲームでは。どれぐらい広い街を作られる予定なんですか。か今回 TGS 版ではちょっと限られたマップになってますけど、はい、もう見えるところはできるだけ全部行けるっていうようなかなり広いなんか商業施設があったりですとか、まあこういう風な学校のエリアがあったりとか、商店街みたいな商店街あってちょっと丘があったりとか、ちょっと自然があるとことか、いろんなシチュエーションのこうあのまあ日常を感じれる。はいはい、結構僕レベルファイブさんのゲームですごい好きなのがそういうこう。日本の住宅街だとかの再現度がすごい高かったりするので、ありがとうございます。そういう街並みがついにこうフル 3D そうで決まれるようになったっていうのも一つのあの見どころなのかなっていうふうに思って見てるんですけど、なのでコンセプトとしてはものすごく広いってわけではないんですけど、はいはい、まああのいい感じのこう細かく作り込んだ箱庭でいろんなこう妖怪を探したりなんか発見をするようなそういうなんか密度の濃い。ゲームをゲーム体験ができるように頑張って作ってますね。なるほどですね。ちょっとその話で言うとあの今回はその三つの主人公がいてそれぞれ別の、はい、あの舞台が用意されてるっていう。あそうです。つまりその近未来もそうだし現代もあとも,もう一つがそのフォーエバーフレンズっていうアニメ。映画をベースとした昭和の街みたいな、ね、60年前の昭和のちょっとレトロな世界ですねすごいですねこういろんな街並みが楽しめるそうですね、はい、全部同じ街ではあるそれともちょっと違いますねあじゃあ舞台も変わるっていう現代はあの天野啓太君の舞台なんですけど、はいはいすね、桜ニュータウンっていうのは桜元町とはちょっと違うエリアになります、ね、エリアが違うしどっかの,その昭和の街もまたエリアが違う昭和の街は実は桜元町です、ね。あ、なるほど。でもすごい。そこはリンクしてます、ね。違った見た目になってる。そうですね。見た目だいぶ違う。確かあの妖怪ウォッチ2の方でもそのおじいちゃんの時代に戻って。あ、そうですそうですそうです。そういう昔の昭和の町が楽しめるところもあったんですけれども、それは今回三つの次元で冒険できるっていう感じなんですね。そうなってます。素晴らしい。はい、すみません。で、でこの。追っかけたところで追っかけたら、はい、ジンタがなんかおかしなことになってまして、はい、人撃という今日シャドウサイドなんですけどートーマくんの世界では妖怪は2つの顔を持ってまして、はい、ライトサイドとシャドウサイドっていう2つの面がありましてシャあのライトサイドはさっきみたいに可愛い全体模型くんなんですけど,どシャドウサイドになるとこうち,ょちょっとかなり気持ち悪いんですけどすごく大きな。もう化け物やですね。基本そういうストーリーで、えっと戦う妖怪の多くは、そういう二つの体型を持っている。持ってますね。なるほど。こうバトルとしては当然この方が難しくなってくるという。そうですね。手強いボスになってます。なるほど。どんな感じでしょうか。はい。で、こいつはですね、特徴的なのは攻撃をしていくと、はい、あの元は人体模型なので、はい、こう。内臓の標本みたいなのがそうそうそう落ちてくる<笑>、まあ、プラスチックでできてるとは思うんですけどポロポロポロポロ落ちるんですよねなんでなるほど落としていくとこうダメージを与えられるっていう感じですね、はいはいはい、あそれ人体模型だからそういう設定でそうなってるんです,よです、ね、僕なんかすごい新しいと思いながらプレイしてて全てのこうボスでそういう感じになるのかと思ったらこのボスのために設定合わせて用意されたギミックという感じなんですね。結構妖怪ウォッチではそのギャグ要素みたいなのを大事にしているので、はいはいはい、ちょっとこいつのこう内臓がポロって取れるところにちょっと面白みを出せたらなと思って作ってます。ね、しかもその落ちたの肝臓とか内臓っていうのは壊したりとかで,できる感じ。それがですね、他の内臓は。基本的には攻撃ができないんですけど、はい、一つだけできるところがありまして、えー、それが心臓なんですけど心臓が出たら特別なあのスイートールが発生しましてあのいつものこの容器パワーを吸い取るボタンで心臓をこう引っ張ることができるんですよね。<笑>すごいだからもう明らかに心臓って弱点じゃないですか弱点ですよねそれはなんで心臓をこうなんとか頑張って引っ張ってもらってですねうまく引っ張ればそれが攻撃できますでそしたら倒れてしまうでこいつは絶対にあの心臓だけは殴らないでくれってすごく懇願するのでーまあユーザーさん的にはまあ殴れってことねってことで<笑><笑>そうなっちゃいます、ね、やめろって言うんでもうやっぱりねなるほど殴りたくなりますよねそれちょっとすごい気になるのがこうこの一つのボスのために
そういう仕掛けですとかギミックが用意されているわけじゃないですか、はい、それって他のボスでもいろいろ考えてこのボスだけのためのこう設定だとかっていうのはすごいいろいろあったりするよねあもちろんはい全部やる予定ですすごいですね今までの妖怪ウォッチも結構ボスのギミックは凝ってたのでやっぱそこが面白いと感じていただけるお客さんが多いのでなるほどぜひやりたいなとでもそれが今回はアクションで楽しめるっていうはいアクションで,ですねまあ、とはいえそ,そこまであの複雑なアクション操作は必要ないとは思うので、えー、そこですよねやっぱり結構、あのー、小さいお子さんとかも結構遊ばれるタイトルだと思うのでそうですねそういう意味ではその難易度としては結構サクッと遊べるようなものにそうですね難易度はまあ歯応えは感じつつもなんかこう状況をよく見てうまくやれば楽に倒せるっていうのを目指してますね、はいはいはいはい、なんで心臓が弱点なんであれ吸い取れるんじゃないみたいな仲間がアドバイスしてくれたらユーザーさんが気づいてじゃあ吸い取ろうかみたいな感じで、ね、そこ結構あの簡単に分かるようにはなっているということなんですねそうですねなるほどはい、えー、次いきましょうでこれがさっき言ったやつですね変身ですね不動明王というすごく強い妖怪に変身して戦うことができますこれほぼ僕も無敵になった感じだったんですけどそこで結構その攻撃範囲が分かるような攻撃が来るじゃないですかこのボス、はい、でそれをこう避けなくても大丈夫だろうって言ったらやっぱやられてしまったので無敵ではないですね無敵ではないですね無敵には近いんですけど一応避けてもらって、はい、あのすごい攻撃を叩き込むっていうのは基本ですねでもそのこう攻撃範囲が分かるっていうのは一見すればちょっと分かりやすすぎる気もするけれども実は結構ああいうこうアクションの激しいゲームでどこに避けたらいいのかこうよく分からなくてそのゲーム性が分かりにくいっていうのも結構ある中でここはどういうふうに避けたらいいのかっていうのが非常に分かるのでそうですね、はい、おっしゃる通りで今は避けなきゃいけない時間今は攻撃する時間っていうのをできるだけ分かりやすいバトルに分かりやすくなってるなという印象を受けましたねありがとうございます、はい、でこいつのすごい技が出ますんでこれで叩き込んでいくともう倒せますねなるほどねなんでぜひあの TGS バージョン遊んでいただく方はこの技を出してぜひ倒してほしいですね,、はい、そうねまずはそのためにスイートールが必要です、ね、スイートールが必要ですぜひ心臓を吸い取ってほしいですね<笑>かわいそうに、えっと、今回の収入は入ってないんですけど当然その妖怪を捕まえるゲームプレイというのもあるんですけれどもあもちろんです、はい、そちらに関してはその従来の遊び方なのかそれまたバトルと同じように一新されたものが今回もやっぱり変えたいと思ってますのでぜひお楽しみにしてください、はい、ありがとうございますで倒すとまあ解決しましてで最後のエンディングなんですけどあの夏目ちゃんというこの女の子の妖怪ウォッチがちょっと反応してなんかおかしなことが起きるぞっていうイベントになってますねそれで終わったということなんですけどこの,あの夏目ちゃんともう一人はなんという名前ですかトーマくんというのは結構最初、CU ではあの夏目ちゃんとしてはじプレーを始めて途中で切り替えるんですよね。はい、ということはこのいろんなキャラクターとして操作できるっていうそうですね主人公の人間キャラっていうのは何人かいますのでそれを切り替えて、まあ、自由に切り替えてたあのあ戦うことができますなるほどじゃメインの,その3人がいるのは当然としてそれらの仲間もまたいたりしてそういうキャラとしてもプレイできるあできますねなるほどで今回の TGS バージョンでは強制的にこう変更されますが、はいはい、実際の製品版では自由に切り替えるようですねなるほどですねあ誰かでなんか不思議な扉から誰かがやってくるということで<笑>おなじみのあのケイタ君とジバニャンとウィスパーが来て、はいい,ね、いやもうアニメ並みのあの綺麗さですね素晴らしいでケイタ君と夏目ちゃんが見つめ合って終わるという、はい、なるほどこれちょっとここだけの情報かもしれないんですけど実はですねこのエンディングレアパターンというのが存在してまして。ケイタ君じゃない人が出る可能性が。T. G. S. の C. U. で。あります。そうなんですか。でもレアで、それを見た人はもうラッキーですね。それは、あ、そう、完全に運の要素なんですか。それとも、そういう風にプレイすることもできる。運です。運なんですね。<笑>なるほど。なんで、もし違うキャラが出たら、おラッキーと思っていただければ。ぜひ、あの、誰なのか、み、見た人は報告してください。<笑><笑>という感じのあの TGS バージョンとなってますね。すねます今回のブースはどのような感じになっているんでしょうか。はい、えっとブースはえっと見た目はこんな感じの白っぽいブースになってまして、ほうほうほうでえっと今ご紹介した妖怪ウォッチ4と。あとは、えっと、稲妻イレブンアレスの天秤こちらもスイッチですね、はい、であとは、えっと、スマホの妖怪ウォッチメダルウォーズとあと現在好評配信中のファンタジーライフオンラインも、えっと、プレイすることができます、はいはい、稲妻イレブンと妖怪ウォッチはどちらも初出店ですもんねそうです,そうです、はいはい、あれメダルウォーズは
、えっと、ネットマーブルさんと、はいえっと、一緒に作っているものでこちらも初出店になりますはいほうほうほうぜひ皆さん遊んでください、はい、で遊んでいただくとあのオリジナル缶バッジをプレゼントします、はい、あのこういう,こ,こ,うこういう缶バッジですねをプレゼントしますであのガシャの中に入っててランダムであの出てくるのでぜひあのもらっていただければと思いますあの稲妻イレブンと妖怪ウォッチ両方プレイしたので2個もらっちゃいましたあ,あ,ありがとうございます結構開けるの大変でしたあ,そうなんです<笑>あの開けづらかったあの近くのねあの係の人に開けてもらえるのでる開けるのも一つの楽しみなのかそうですね<笑>、はい、あとはファンタジーライフであのオリジナルのポストカードもプレゼントしますので、はい、ぜひファンタジーライフも遊んでいただければと思いますはいありがとうございます、はい、ぜひレベル5ブースに遊びに来てください、はいろんなタイトルが揃ってますねよろしくお願いしますはいということでどうも、えー、皆さんありがとうございましたありがとうございましたよろしくお願いしますバイバイバイバイよろしくお願いします。